ഹായ് ഓൾ സംസ്കൃതിയുടെ എൻ ടി എ യു ജി സി നെറ്റ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്കണോമിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഗെയിം തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഗെയിം തിയറിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബേസിക് കൺസെപ്റ്റും ടേമുകളും ബ്രീഫായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് ദെൻ ഗെയിം തിയറി ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ജോൺ വോൺ ന്യൂമൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഫോമൽ വേ ടു അനലൈസ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ എമങ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റേഷണൽ ഏജൻസ് ബിഹേവിങ് സ്ട്രാറ്റജിക്കലി ഗെയിം തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റേഷണൽ ഏജൻസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻസും അത് ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗെയിം തിയറി ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് അസംഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഒന്ന് അൺസെർട്ടേണിറ്റി ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ അൺസെർട്ടേണിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് മാർക്കറ്റിലെ മൂവ്മെൻസുകളൊന്നും നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത്തെ അസംഷൻസ് എവറി ഫേംസ് എക്സ്പെക്ട് ദ വേഴ്സ് ഫ്രം ഹിസ് റൈവൽ ഫേം മാർക്കറ്റിലെ ഓരോ ഫേമും അവരുടെ റൈവൽ ഫേമിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഏറ്റവും വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ രണ്ട് അസംഷൻസ് ആണ് ഗെയിം തിയറിയിലെ ഫേംസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഏജന്റ് ഗെയിം തിയറിയിലെ ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേയേഴ്സ് ഇൻ ദ ഗെയിംസ് ഗെയിമിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് പ്ലേയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഫേംസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും വരിക ദെൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ടേക്കൺ ബൈ എ പ്ലേയർ ഈസ് സ്ട്രാറ്റജി ഗെയിമിൽ ഒരു പ്ലെയർ എടുക്കുന്ന ആക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് വിളിക്കും ആൻഡ് ദ സ്ട്രാറ്റജി ഓഫ് റൈവൽ ഫേം ഇസ് കൗണ്ടർ സ്ട്രാറ്റജി റൈവൽ ഫേമിന്റെ സ്ട്രാറ്റജിനെ നമ്മൾ കൗണ്ടർ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് വിളിക്കും ദെൻ പോസിബിൾ റിസൾട്ട് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് നോൺ ആസ് പേ ഓഫ് ഈ സ്ട്രാറ്റജികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ എന്ന് പറയും ഔട്ട്പുട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ പേ ഓഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗെയിംസ് ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗെയിംസ് ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ സം വേഴ്സസ് നോൺ സീറോ സം ഗെയിംസ് സെക്കൻഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് വേഴ്സസ് നോൺ കോപ്പറേറ്റീവ് ഗെയിം ദെൻ തേർഡ് സീക്വൻഷ്യൽ വേഴ്സസ് സൈമുട്ടേനിയസ് ഗെയിം ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗെയിംസ് എല്ലാം നമുക്ക് ബ്രീഫായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതിലെ ഫസ്റ്റ് ആണ് സീറോ സം ഗെയിംസ് ആൻഡ് നോൺ സീറോ സം ഗെയിം സീറോ സം ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഗെയിൻ ഓഫ് വൺ ഫോം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ലോസ് ഓഫ് ലോസർ സീറോ സം ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഗെയിൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേയാൾക്ക് അവിടെ ലോസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ദർ ഫോർ നെറ്റ് എഫക്ട് വിൽ ബി സീറോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ നെറ്റ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ദെൻ നോൺ സീറോ സം ഗെയിം ദർ ഈസ് സം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗെയിൻ ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് പ്ലേയേഴ്സ് ഈ നോൺ സീറോ സം ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗെയിനിന്റെയും ലോസിനും തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ദ നോൺ സീറോ സം ഗെയിം മേ ബി പോസിറ്റീവ് സീറോ സം ഗെയിം ഓർ നെഗറ്റീവ് സീറോ സം ഗെയിം അപ്പം നോൺ സീറോ സം ഗെയിം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പോസിറ്റീവ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആവാം ദെൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ഗെയിം ആൻഡ് നോൺ കോപ്പറേറ്റീവ് ഗെയിം കോപ്പറേറ്റീവ് ഗെയിം ഈസ് ദ ഗെയിം ദർ വിൽ ബി ബൈൻഡിങ് നെഗോഷ്യബിൾ കോൺട്രാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫേംസ് ടു ഡിസൈഡ് അബൌട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൈസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഗെയിം ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗെയിമിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഫേംസ് തമ്മിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൈസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു നെഗോഷ്യബിൾ കോൺട്രാക്ട് വെച്ചിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോപ്പറേറ്റീവ് ഗെയിംസ് എന്ന് പറയും പറയുന്നത് ദെൻ നോൺ കോപ്പറേറ്റീവ് ഗെയിം നോൺ കോപ്പറേറ്റീവ് ഗെയിം റെഫേഴ്സ് ടു ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോ ചാൻസ് ടു ബൈൻഡിങ് നെഗോഷ്യബിൾ കോൺട്രാക്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദേ കോമ്പീറ്റ് ഈച്ച് അതർ ഇൻ ആൻ അൺസെർട്ടൈൻ സിറ്റുവേഷൻ നോൺ കോപ്പറേറ്റീവ് ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗെയിമിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് തമ്മിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതേ സമയം തന്നെ അവരൊരു അൺസെർട്ടൈൻ സിറ്റുവേഷനിൽ എപ്പോഴും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതിനാണ് നമ്മൾ നോൺ കോപ്പറേറ്റീവ് ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സീക്വൻഷ്യൽ ഗെയിം ആൻഡ് സൈമുട്ടേനിയസ് ഗെയിം
ഹാപ്പനിങ് സൈമുട്ടേനിയസ്ലി പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഗെയിമിലെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ പോസിബിൾ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒരുമിച്ചായിരിക്കും വരുന്നത് സൈമുട്ടേനിയസ്ലി നടക്കുന്ന മൂവ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഈ സൈമുട്ടേനിയസ് ഗെയിമിൽ നടക്കുന്നത് ദെൻ ഗെയിം തിയറി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് മേജർ ടേംസുകളാണ് ഇനിയുള്ളത് ഡൊമിനൻ സ്ട്രാറ്റജി മിൻമാക്സ് സ്ട്രാറ്റജി മാക്സിമിൻ സ്ട്രാറ്റജി ദെൻ ഡൊമിനൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്താണ് ഡൊമിനൻ സ്ട്രാറ്റജി എ ഡൊമിനൻ സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട്കം റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് വാട്ട് ദി അതർ പ്ലെയർ ചൂസ് മറ്റേ പ്ലെയർ എന്താണോ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഇറെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വേറൊരു ഫേമിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഔട്ട്കംസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൊമിനൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുക ദെൻ മിനി മാക്സ് സ്ട്രാറ്റജി എ മിനി മാക്സ് സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് വൺ വർ ദ പ്ലെയർ അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഈച്ച് മാക്സിമം പോസിബിൾ ബെനിഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ബെസ്റ്റ് മിനി മാക്സ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റിലെ ബെസ്റ്റിനെയാണ് മിനി മാക്സ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുക നമുക്ക് ഏറ്റവും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം പോസിബിൾ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കംസിനെയാണ് ഈ ആ സ്ട്രാറ്റജിയെയാണ് നമ്മൾ മിനി മാക്സ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ മാക്സിമിൻ സ്ട്രാറ്റജി എ മാക്സിമിൻ സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് വെർ എ പ്ലെയർ ചൂസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് പേ ഓഫ് മാക്സിമിൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗെയിമിലെ പ്ലെയർ ഏറ്റവും വേസ്റ്റിൽ വേസ്റ്റ് പേ ഓഫിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മാക്സിമിൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് വിളിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് നാഷ് ഇക്യൂലിപ്രിയം ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ജോൺ നാഷ് and it is the best possible strategy from available alternative views given the counter strategy of given firm nash equilibrium ennu parna game nadakkumbam adile rival firms inde counter strategy enda adum kuda ulpaduthikonde ellavarkkum acceptable avuna reethiyulla oru best alternative niyana nammle nash equilibrium nu parayunnathu adu game il ulpaduthilla players ne ellam ഈക്വൽ ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്കം ആയിരിക്കും നാഷ് ഇക്വിലിബ്രത്തിൽ വരുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നാഷ് ഇക്വിലിബ്രം എന്ന് പറയുക ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഓഫ് ദി ഡൊമിനൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ ഇക്വിലിബ്രിയം ഈ നാഷ് ഇക്വിലിബ്രത്തിൽ ഡൊമിനൻ സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഡൊമിനൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ റൈവൽ ഫേമിന്റെ ആക്ഷൻ എന്താന്നുള്ളത് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാഷ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഡൊമിനൻ സ്ട്രാറ്റജി വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നാഷ് ഇക്വിലിബ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈവൽ ഫേമിന്റെ ആക്ഷനും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അൾട്ടർനേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മൾ നാഷ് ഇക്വിലിബ്രം എന്ന് പറയുക ദെൻ ഗെയിം തിയറി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പ്രിസിനേഴ്സ് ദലിമ ഇറ്റ് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ദ ചോയ്സ് ഫേസിംഗ് ഒളിഗോപൊളീസ് ചോയ്സസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒളിഗോപൊളീസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് പ്രിസിനേഴ്സ് ഡെലിമ എന്ന് പറയുന്നത് the game theory with negative payoff or non cooperation is known as prisoner's dilemma idu negative payoff aayirikum prisoner's dilemma il undayirikka allengil there is no cooperation ee prisoner's dilemma il oru cooperation illa adu oru example valiyana nammal explain cheyan povunnathu okay two suspect thought to be involved in a crime are arrested oru kutram cheydu ennu kaludunna rendu aalukale arrest cheydu and put in separate room avare endu edu രണ്ട് പേരെയും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ദെൻ ഈച്ച് സസ്പെക്ട് ഇസ് ഓഫേർഡ് എ ഡീൽ രണ്ട് പേർക്കും ഒരു ഡീൽ ഓഫർ ചെയ്യാം ഓഫർ ചെയ്തു ദെൻ അപ്പം എ രണ്ട് പേരാണെന്ന് വിചാരിക്കാം എ ആൻഡ് ബി ഓക്കെ എ ഒരു റൂമിലും ബി എ വേറൊരു റൂമിലും കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും സെപ്പറേറ്റ് ഡീലാണ് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഡീൽ എന്താന്ന് ബി ക്ക് അറിയില്ല ബി ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഡീൽ എന്താന്ന് എക്കും അറിയില്ല ദെൻ ഈ ടേബിൾ കാണിക്കുന്നത് ഒരു പേ ഓഫ് മെട്രിക്സ് ആണ് ഈ പ്രിസിനസ് ഡേമി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എയുടെ ഡീലും ബിയുടെ ഡേ ഡീലും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എയും ബിയും ആ ക്രൈം കൺഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പേർക്കും ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഇംപ്രസ്മെന്റ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ എ കൺഫേസ് ചെയ്തു ബി കൺഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എക്ക് അഞ്ച് വർഷവും ബിക്ക് പത്ത് വർഷവും ശിക്ഷ കിട്ടും നെക്സ്റ
രണ്ടു പേർക്കും ഓരോ ഇയർ ആയിരിക്കും പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എ ആണെങ്കിലും ബി ആണെങ്കിലും ഒരു ഡീല് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ശിക്ഷ ഉറപ്പായിരിക്കും പക്ഷെ അത് മറ്റേ ആള് ഏത് ഡീലാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വേറെ ആൾക്ക് അറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ടു പേർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഇവർ രണ്ടു പേരും എ ആണെങ്കിലും ബി ആണെങ്കിലും അവർ ചെയ്യാ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ചോയ്സിനെ അവർ ചോയ്സില് അവരൊരു ഡെലിമയിൽ എത്തിപ്പെടും ആ ഡെലിമയെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് ഡെലിമ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഗെയിം തിയറീസിന്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ബ്രീഫ് ആയിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗെയിം തിയറി എന്താണ് പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ടേംസ് ഏജന്റ് എന്താ സ്ട്രാറ്റജി എന്താ പേ ഓഫ് എന്താ ഡൊമിനൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്താണ് അതുപോലെ നാഷണൽ ക്യൂബ്രിയം എന്താന്നൊക്കെ നോക്കി പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗെയിംസ് നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ പ്രിസിനസ് ഡെലിമ എന്താണെന്നും കൂടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കീപ് സ്റ്റഡിയിങ് സ്റ്റേ സേഫ്